Dan kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal Sebagian ulama mengatakan terjadi di bulan Rajab Dan sebagian lagi mengatakan di bulan Ramadhan Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang tahunnya Ada yang mengatakan satu tahun sebelum hijrah Ada yang mengatakan enam bulan sebelum hijrah ada yang mengatakan tiga tahun sebelum hijrah dan ada juga yang mengatakan lima tahun sebelum hijrah artinya memang ini diperselisihkan walaupun yang masyhur di lisan-lisan manusia bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Raja oke lah kita tidak melihat perselisihan para ulama yang kita akan bahas, kita akan petik karena ini peristiwa besar dalam Islam bukan peristiwa kecil dan tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah di Isra Mi'rajkan Allah kecuali baginda Sayyiduna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'asyurah Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ini ada penyebabnya apa penyebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya menyampaikan tauhid la ilaha illallah tidak lepas daripada ujian tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh mereka akan tetapi karena di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang masih sayang dengan Rasul, maka dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang-orang itu ada dua. Pertama Abu Talib dan yang kedua Khadijah bin Tuhwaini. Tapi ketika kemudian Abu Talib meninggal dunia. Maka mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan orang yang paling rendah mereka berani meletakkan tanah di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian dua bulan setelah Abu Talib meninggal dunia, rupanya Khadijah istri tercintanya meninggal juga. Subhanallah. Makanya tahun itu disebut Amul Hazmi, tahun kesedihan. Karena Rasul ditinggal oleh dua manusia yang paling berjasa dalam berdakwah. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul sebagaimana dahulu Yusuf didolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kemudian dipungut oleh para pedagang kemudian dijual ke Mesir belakangan Allah takdirkan yang beli adalah pejabat Mesir dan berakhir Yusuf menjadi orang besar Mesir seolah-olah ingin mengatakan bahwa walaupun pamanmu meninggal dunia walaupun Khadijah meninggal dunia lihatlah Yusuf alihi salatu wassalam dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang ia hadapi dengan kaum maka turunnya surah Yusuf ini menenangkan hati Rasul dari situlah kemudian Nabi SAW mulai mencari areal untuk berdakwah di tempat yang baru karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah maka Nabi SAW berjalan kaki sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif. 
dari kampung ke kampung dari rumah ke rumah tapi subhanallah rupanya ujian kedua menimpa rasul karena orang-orang taif juga kurang lebih dengan orang-orang yang ada di Mekah bahkan sebagian pembesar mereka mengatakan ya Muhammad jikalau betul bahwa Allah mengutus engkau menjadi nabi dan rasul kurobek-robek kisah kiswah Ka'bah sebagian mereka mengatakan kenapa Allah mengutus anda wahai Muhammad bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal sekelas Abu Sufyan sekelas Umayyah mereka lebih hak berhak untuk jadi rasul dibandingkan diri intinya Nabi SAW ditolak di sini. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sejauh tiga mil sampai keluar dari Taif. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Taif, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kebingungan kenapa? Karena dia sudah bingung lagi mau ke Mekah orang Mekah sudah menolak balik ke Taif orang Taif menyakiti dirinya. Akhirnya Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala kirim. Satu utusan Bukan malaikat Bukan juga manusia Utusan itu dari kalangan jin Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi SAW Di waktu yang sama Jin menerima dakwah Rasul Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma Di perbatasan kota Mekah Datang rombongan jin dari Yaman Kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran Kemudian tertarik dan beriman kepada Allah akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman mendakwai dakwah Islam ribuan jin Yaman masuk Islam subhanallah tidak manusia jin ada kemudian setelah itu Nabi SAW berusaha mencari perlindungan maka Nabi SAW akhirnya berhasil kembali ke kota Mekah dengan hati yang sempit sampai Allah katakan Kad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulu Allah berfirman Sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad Hatimu sesak Dadamu sempit Terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwah Maka ketika Nabi SAW hampir putus asa dalam berdakwah Di malam hari inilah Ketika Nabi SAW sedang terlintir, ter tertidur lelap Tiba-tiba Jibril datang dari langit Menembus atap rumah Rasul Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di rumah Ummu Hani Jibril mengatakan Kum ya Muhammad Bangun wahai Muhammad Maka Nabi SAW bangun Tiba-tiba ada dua malaikat Membelah dada Nabi SAW Mengambil jantungnya Kemudian Meletakkan di bejada dari emas dari sorga dan dicuci dengan air zam-zam kemudian dimasukkan iman dan hikmah dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya inilah pembelahan dada kedua setelah Nabi SAW dahulu ketika waktu kecil pernah juga dibelah dadanya dalam pangkuan Halimah Sa'diyah kenapa Nabi dibelah dadanya kembali disucikan jantungnya ada apa ini Rupanya Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah Akan sebuah peristiwa besar Yang akan dikenang oleh sejarah umat manusia Satu-satunya manusia Yang akan melebihi derajat malaikat Bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar Perjalanan Isra dan Mi'raj Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar Maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan dipenuhi dengan hikmah supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan lihat selama perjalanan mulailah Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya burak burak ini lebih kecil dibandingkan bigar dan lebih besar dibandingkan khimar Maksudnya keledai Dia lebih kecil dari kuda Tapi lebih besar dari keledai Dan memiliki perawakan yang panjang Berwarna putih Kalau datang malam hari Bercahaya dia 
dan dalam hadis Bukhari sekali langkah sejauh mata memandang itulah bun tapi jangan kemudian digambarkan seperti buruknya Yahudi pak ya karena orang-orang Yahudi untuk menghilangkan citra baik Rasul dibuatnya buruk kepalanya kepala wanita cantik kemudian badannya manusia ini pelecehan kepada Rasul buruk itu kuda kuda biasa tapi itu adalah tunggangannya para nabi seolah-olah karena Rasul banyak istrinya sampai kudanya saja harus kepalanya seorang wanita ini kan pelecehan namanya maka Nabi SAW ketika hendak memegang burak dan ini ada satu faedah yang sangat besar bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul bukan ruhnya Rasul bukan tapi ruh dan jasad seperti kita gini sebab kalau seandainya perjalanan itu hanya ruh saja buat apa pakai burak langsung saja ruhnya melesat seperti orang bermimpi ruh itu kan bisa kemana-mana tuh tapi karena perjalanan ini ruh dan jasad maka diperlukan kendaraan dan kendaraan itu disebut burak ketika Nabi SAW hendak menunggangi burak karena burak ini kan gak pernah ditunggangi Rasul ibaratnya bapak ibu naik kuda kuda ini gak pernah ditunggangi siapapun kira-kira kuda ini mau gak? pasti gak mau tuh pasti dia akan bergerak-gerak risih maka burak pun sama sehingga malaikat Jibril marah kepada Burak dan mengatakan ya Burak wallahi ma rakibah tidaklah seseorang menunggangi kamu akram minhu lebih mulia daripada dia maksudnya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam barulah kemudian Burak tenang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju mana menuju Palestina ada yang mengatakan sebelum sampai di Palestina Rasul singgah di dua tempat pertama Baitul Lahmin tempat lahirnya Isa bin Maryam dan yang kedua Bukit Saina tempat Musa mendapatkan Taurat makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran Watini Wazaitun Waturisinina Wahadal Baladil Amin Demi buah tin Buah tin di mana? Di Irak Waz Zaitun Demi buah Zaitun Zaitun di mana? Di Syam Wa Turisinin Tursinah di mana? Bukit Sainah di Mesir Wahadal Baladil Amin Dan ini negeri yang aman di mana? Di Mekah Allah bersumpah dengan empat tempat Dengan Mesir Dengan Irak dengan Syam dan dengan Mekah kenapa yang dijadikan sumpah empat kota ini karena hanya di empat kota ini seluruh para nabi turun dan tidak pernah turun di luar kota ini sebut saja Irak di situ ada Nabi Nuh makanya kapalnya Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi mana Bukit Judi? Irak kemudian Syam seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam kemudian Mesir di sana ada Nabi Musa karena Fir'aun itu di Mesir dan di Mekah ada nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam lah nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran barulah kemudian Nabi SAW sampai di Palestina Sesampainya di Palestina, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat burak di tembok yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan. Orang-orang Yahudi meratap di sini. Padahal dahulu tembok ini tempat buruknya Rasul diikat. Tapi sekarang menjadi tembok ratapan. Orang-orang Yahudi yang punya dosa banyak datang ke tembok ini meratap-ratap nanti hilang dosanya katanya. Mereka merebut tempatnya buruk menjadi tempat ratapan. Dan kenapa Nabi SAW mengikat coba? Kenapa mesti diikat buruk itu? Bukankah buruk itu memang disediakan untuk perjalanan Rasul? Enggak mungkin buruk itu kabur kan? Kenapa mesti diikat? 
di sini ada pelajaran besar bahwa Rasul mengajarkan kepada kita tentang bab tawakal. Bab tawakal. Tawakal itu tidak cukup dengan doa, tetapi harus ada usaha. Ada orang ingin cari duit nih kan? Dia masuk ke masjid, ya Allah berikan rezeki yang banyak, rumah, kendaraan, tapi enggak kerja. Kira-kira dapat enggak? Enggak akan dapat. Atau mungkin anak muda datang ke masjid, ya Allah berikan saya anak. Kalau enggak kawin, enggak mungkin dapat anak. Harus ada usaha kan begitu. Makanya tawakal itu harus ada usaha, harus ada doa. Ini harus dicampur. Makanya perhatikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. La ruziqtum kama yurzaqu at-tayru yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberikan rezeki seperti burung di mana keluar lapar dan pulang sudah kenyang. Siapa yang mengenyangkan burung kalau bukan Allah? Kenapa coba burung itu ibu bapa? Kalau cari makan dia akan berkoloni, enggak mungkin sendiri. Rame-rame. Kalau dapat satu burung makanan dia akan bersiul ke kawan-kawannya, ngasih tahu di sini ada makanan, sehingga makanan sedikit dimakan bareng-bareng. Itulah bedanya burung dengan kita. Kalau kita dapat rezeki itu diem saja enggak mau ngasih tahu itu saudara. Tapi kalau enggak dapat rezeki baru ngeluh, ada kerjaan enggak ya? Itulah manusia. Makanya kenapa manusia itu tawakalnya kurang karena selalu mengeluh. Makanya Rasul mempermisalkan kalau Anda tawakal maka akan diberikan rezeki seperti burung karena burung itu enggak pernah mengeluh. Burung itu enggak punya kartu ATM Ibu Bapak. Enggak kerja juga burung, enggak ada yang jadi pekerja, enggak punya perusahaan. Burung itu tawakal luar biasa. Enggak ada yang sekolah. Dan tidak diberikan akal hanya insting saja. Tapi siapa yang mengarahkan ke tempat makan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengajarkan tawakal dengan menambatkan burok. Enggak mungkin burok lari sebenarnya. Tapi tetap saja sama Rasul ditambatkan. Di sini pelajaran besar tentang pentingnya tawakal. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Dan merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah Al-Haram. Masjidil Aqsa. Masjid terbaik ketiga setelah haram, kemudian Nabawi, kemudian Aqsa. Walaupun dalam pembangunannya Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Masjidil Haram. Pertama Masjidil Haram dulu, baru Masjidil Aqsa, baru Masjid Nabawi belakang. Kalau yang mendirikan Masjid Nabawi, eh Masjidil Haram, Nabi Allah Ibrahim. Kalau yang mendirikan Masjidil Aqsa, Nabi Allah Sulaiman. Makanya orang Yahudi sampai hari ini, mereka berusaha untuk melobangi Masjidil Aqsa, mencari situs Haikal Sulaiman. Apa sih Haikal Sulaiman itu? Haikal Sulaiman itu bangunan Masjidil Aqsa yang pernah dibangun oleh Sulaiman. Itu dikorek-korek, makanya Masjidil Aqsa itu bolong bawahnya, Pak. Karena orang Yahudi berkeyakinan kalau sudah dapat situs itu Haikal Sulaiman, maka mereka akan merobohkan Masjidil Aqsa, kemudian dibangun Haikal Sulaiman. Mereka bercita-cita kalau Haikal Sulaiman sudah terbangun akan muncul seorang imam yang akan memimpin mereka perang dan akan menguasai dunia ini mimpinya orang Yahudi dan Islam juga membenarkan tapi imamnya Yahudi itu maksudnya Dajjal kalau imamnya kita imam Mahdi makanya wajar kalau seandainya terakhir kita mendengar bahwa ketika pemimpin Amerika mendukung pengesahan tentang Israel bahwa Yerusalem harus jatuh ke tangan Israel dan akan dijadikan pusat di mana Israel akan membentuk negara dan jadi ibu kotanya di Yerusalem. Sementara Yerusalem itu jantungnya Syam. Di situlah Yerusalem. 
Rupanya dua-duanya memiliki kepentingan Yahudi punya kepentingan Nasrani juga kepentingan Tapi di akhir zaman Islam pun punya kepentingan Karena nanti pusat kekuatan kaum muslimin Ada di Baitul Maqdis Makanya Rasul kesini Ke Baitul Maqdis Kemudian Nabi SAW setelah Mampir di Baitul Maqdis Maka Nabi SAW tiba-tiba ditawari Dua minuman Satu susu dan satu khamar Subhanallah Rasul ikutin fitrahnya Diambil susu dan dibuang khamar Makanya Jibril mengatakan Asamtal fitrah Wa qad hudita Wa hudiyat ummatuka Sungguh engkau telah mencocoki fitrah Engkau akan diberikan hidayah Dan umatmu juga akan diberikan hidayah Maknanya bahwa Rasul dan umatnya Akan senantiasa diarahkan kepada fitrah Padahal ketika itu Khomer belum dilarang untuk diminum Tapi Rasul memilih susu Menunjukkan fitrah seperti itu Makanya kemudian Nabi SAW setelah minum air susu Langsung kemudian diangkat ke langit Dan ini peristiwanya sudah berbeda Ini namanya Mi'raj Kalau tadi Isra Isra digambarkan dalam surah Al-Isra Dan Mi'raj digambarkan dalam surah Tunajam dalam Al-Quran Beda surah Dan terletak sama-sama di awal-awal surah Mulailah Nabi SAW naik ke atas langit Sesampainya di atas langit pertama Nabi SAW bersama Jibril Ketika itu Jibril mengetuk pintu langit Maknanya bahwa langit itu punya pintunya Makanya di sini ada pertanyaan besar Kenapa Nabi tidak langsung naik dari Mekah ke Sidratul Muntaha Kenapa mesti lewat Palestina Kan bisa saja langsung dari Mekah Kenapa mesti lewat Palestina ya. Karena pintu langit itu lewat situ Pintu langit itu harus lewat Baitul Maqdis Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ Namanya orang masuk itu kan harus masuk dari pintu dan keluar dari pintu Makanya kemudian Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama Maka malaikat penjaga langit mengatakan Man siapa kamu? Kata Jibril Ana Jibril Saya Jibril Waman ma'aka siapa yang bersamamu? Kata Jibril Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Awakad uhiya ilai Apakah dia sudah diutus Allah? Kata Jibril Ya Kalau begitu kubukakan pintu langit Dibuka pintu langit pertama Rupanya pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sosok bapaknya Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tingginya 60 hasta ibu bapa. Satu hasta ini setengah meter. Berarti kalau 60 hasta tingginya 30 meter. Lebarnya 7 hasta. Berarti kalau lebarnya 7 hasta berarti Adam itu lebar tubuhnya 3 meter setengah kali 30 meter. Tuh, tingginya ada Ini kalau buat baju ke tailor bingung Adam itu besar Dan nanti kita juga akan seperti Adam Ketika orang masuk surga kan Bentuk kita akan seperti Adam Tingginya 30 meter Lebarnya 3 meter setengah Seluruh penduduk surga seperti itu Jadi jangan kecil hati yang pendek-pendek Nanti akan tinggi juga di surga Karena nanti akan dipermisalkan dengan Adam Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta Jibril ya Muhammad sallim ala abik wahai Muhammad ucapkan salam kepada bapakmu maka Rasul mengatakan assalamu alaika ya Adam keselamatan bagi engkau wahai Adam maka Adam mengatakan marhaban bi nabiyyin saleh wa ibnin saleh selamat datang wahai nabi yang saleh dan anakku yang saleh ketika itu Rasul melihat Adam menangis Ketika Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Ketika Adam melihat ke arah kanan, Adam tersenyum. Ada apa ini? Rupanya ketika Adam melihat ke kiri, karena dia melihat arwah-arwah ruh-ruh dari umatnya yang diponis masuk neraka. Adapun ketika dia melihat ke kanan, ada ruh-ruh yang diponis masuk surga. Artinya keturunan Adam itu tidak semuanya masuk neraka dan tidak semua masuk surga. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke atas ke langit kedua. Di sinilah Nabi bertemu dengan Nabi Allah Isa bin Maryam. 
dan Yahya bin Zakaria. Maka kemudian menyampaikan salam kepada keduanya. Kemudian naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya di zaman Nabi Yusuf diutus wanita-wanita itu yang melihat Nabi Yusuf sampai dikatakan wa qatta'na aidiana dan kami potong-potong tangan gak terasa motong-motong tangan saking melihat ketampanan Yusuf tapi kalau perempuan siapa? Siti Sarah Siti Sarah itu wanita tercantik dunia karena mewarisi separuh kecantikan Hawa jadi Adam itu tampan Yusuf sudah tampan Hawa itu cantik karena Sarah itu wanita tercantik macam mana pula Darwin mengatakan bahwa Adam itu seperti kerak kerak kan tak cantik ya masa kita keturunan kerak gitu? kita ini keturunan Adam biarinlah Darwin saja yang keturunan kerak ya. lah ini manusia yang sempurna Adam makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah dengan tangan Sampai-sampai Rasul mengatakan la tuqabbihil wajha wa la tadribil wajha. Jangan kau celah wajah manusia, jangan kau pukul wajah manusia karena Allah menciptakan Adam ala suratihi sebaik-baik bentuk. Makanya ndak boleh lagi marah itu, main mencela muka itu ndak boleh. Cuman kenapa rata-rata kalau marah sasarannya muka itu masalahnya? Kan banyak badan yang lain. Kalau dipukul mesti muka. Padahal Allah mengatakan lewat lisan Rasul jangan celah muka, jangan pukul muka, yang lain saja. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga, naik lagi naik keempat. Rupanya berjumpa dengan Nabi Allah Idris dan Rasul membacakan ayat wa rafa'nahu makanan aliyah. Dan kami angkat Idris ke langit keempat. Satu-satunya Nabi yang meninggal di langit cuma Idris Kisahnya gimana? Idris ini menggantikan Nabi Shis Nabi Shis itu Nabi kedua setelah Adam Pengganti Habil yang dibunuh Qobid Nabi Idris ini diutus sebelum Nabi Nuh Ketika melihat kerusakan di kaumnya Maka dia pun berusaha untuk memperbaikinya Sehingga Allah berikan balasan kepada Idris dia mendapatkan pahala setiap hari sebanyak kaum yang didakwahinya. Maka dia senang. Akhirnya dia meminta kepada Jibril untuk dipertemukan dengan malaikat maut agar diulur waktu kematiannya. Kata malaikat Jibril boleh. Kita temui dia. Kalau begitu saya angkat engkau ke langit. Nanti kalau sudah ketemu ngomong sendiri. Maka dinaikkanlah Nabi Idris sampai ke langit keempat. Itulah isyarat dari firman Allah. Warafa'nahu makanan aliyah. Dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Maksudnya di langit keempat. Sesampainya malaikat Jibril bersama Idris ke langit keempat. Rupanya malaikat maut sudah di situ. Nunggu. Kemudian malaikat Jibril heran. Belum dipanggil kok sudah datang gitu bahasanya. Kata malaikat maut, ya, karena barusan aku diperintah untuk mencabut nyawa manusia di langit keempat. Aku heran mana ada manusia di langit keempat. Rupanya yang dimaksud di situ id, Idris. Meninggallah Idris langit sini. Makanya dia ketemu Idris langit keempat. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Di sinilah berjumpa dengan Nabi Allah Harun. Harun ini dulu bukan Nabi sebenarnya. Harun itu orang soleh yang mengangkat dia Nabi itu Nabi Musa karena Musa itu pelat ngomongnya makanya Nabi Musa berdoa Robbi Srohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Ukdatam Milisani Yafkahu Kauli ini doanya Nabi Musa ini pelat Nabi Musa itu tidak pandai ngomong sementara Harun ini adiknya eh, abangnya pandai orator sementara dia menghadapi Fir'aun harus pandai bicara ketika melihat abangnya pandai ngomong orator maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi Nabi maka Allah angkat Harun menjadi Nabi karena permintaan Nabi Allah Musa karena yang dihadapi ini Fir'aun makanya kemudian Harun diangkat jadi Nabi kemudian naik lagi ke langit keenam 
disinilah berjumpa dengan Nabi Musa. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya oleh malaikat, "Wa ma yubkika ya Musa? Kenapa anda menangis wahai Musa?" Kata Musa, "Demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman, tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku," kata Nabi Musa. "Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israil sebanyak-banyaknya, rupanya umat orang ini lebih banyak dibandingkan umatku." Cemburu Nabi Musa. Kemudian naik ke langit terakhir, berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim itu nabi yang paling mirip dengan nabi wajahnya. Ya, namanya kakeknya. Ibrahim itu kan kakeknya. Ibrahim punya dua anak. Satu namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail tidak ada yang jadi nabi sampai lahirlah nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israil kembali kepada Isa bin Maryam, kalau akhir dari arah Ismail lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada dua jalur semuanya sampai kepada Ibrahim. Dan yang paling mirip wajahnya dengan Ibrahim Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika itu Ibrahim sedang bersandar di mana? Di tiang Baitul Makmur. Apa Baitul Makmur? Baitul Makmur itu Ka'bahnya malaikat. Nabi melihat setiap hari yang tawaf malaikat di Baitul Makmur itu jumlahnya 70 ribu. Jadi datang 70 ribu malaikat masuk Baitul Makmur, kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lagi 70 ribu lagi masuk ke Baitul Makmur, kemudian tawaf, kemudian keluar, tidak balik lagi. Begitu setiap hari, makanya Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbih illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Saking banyaknya. Kenapa Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat? Sebagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah di dunia, maka Allah muliakan dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Itulah Ibrahim. Pertanyaan, para nabi itu kan banyak. Ada para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At Tabarani kalau tidak salah dari hadis Abi Dar Al Ghifari radhiyallahu an. Bahawa jumlah para nabi itu seratus dua puluh ribu. Dan jumlah Rasul itu 315. Tapi yang kita kenal 25 Nabi dan Rasul. Itu yang kita kenal yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama di surah Al-An'am, 18 nama. Dan lebihnya tersebar di beberapa ayat dalam Al-Quran sehingga jumlahnya 25. Nah di sini, Ikhwafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini... Dalam peristiwa Isra ini, kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Saleh, atau umpamanya Nabi Shuaib, atau umpamanya Nabi Zulkifli atau Nabi-Nabi yang lainnya? Kenapa cuma Nabi-Nabi ini saja? Rupanya ada hikmah di balik pertemuan Nabi-Nabi yang dipilih Allah untuk berjumpa dalam setiap langit, karena Nabi-Nabi yang dipilih ini adalah Nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah. Seolah-olah Nabi diperlihatkan kamu jangan sedih Orang-orang kures menolak kamu Orang-orang kafir menolak kamu Nih Nabi-Nabi yang kau temui juga sama nasibnya Sehingga menetapkan hati Rasul Coba bagaimana Yusuf Dibuang oleh saudara-saudaranya Jadi budak sampai ke Mesir Bagaimana Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim AS dibakar oleh Namrud Makanya kemudian menjadi penghibur Rasul sebagaimana engkau diganggu dakwah Muhammad, Muhammad nabi-nabi yang ketemu itu kurang lebih saja. Maka menjadi tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka kemudian Rasul naik lagi. Setelah dia kemudian ke Baitul Makmur, mulailah kemudian Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Di sinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Lakad ra'ahu nazlatan ukhra Inda sidratil muntaha Indaha jannatul ma'wah 
sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya pertama kapan? ketika menyampaikan wahyu diangkatnya Nabi Rasulullah diangkat jadi Nabi ketika surat turun surat Iqra itu Jibril dalam bentuk aslinya tuh. kemudian Rasul melihat kedua kalinya kapan ketika peristiwa Mi'raj di sisi Sidratul Muntaha tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya memiliki 600 sayap yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya dalam bahasa hadis disebut saddal ufuk saking besarnya makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom negeri liwat negerinya LGBT itu cukup dengan satu sayap ditancapkan ke negeri Sodom kemudian diangkat ke langit kemudian dihujani batu kemudian ditumpahkan kemudian dibanting makanya dalam Islam hukuman orang-orang yang melakukan LGBT ini seperti adab Allah yang ditimpakan kepada kaum Sodom diangkat ke tempat tinggi kemudian dilempar kalau belum mati dilempari batu dari atas sampai mati itu pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu seperti itu hukuman maka kemudian setelah itu Nabi saw masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ hanya Nabi saw satu pohon yang sangat besar yang disebut dengan sidroh sidroh itu artinya pohon pohon bidara makanya ketika Zainab meninggal dunia kata Nabi saw igsilu habimain wasidrin mandikan Zainab dengan air dan pohon sidroh daun sidroh sidroh itu artinya pohon bidara pohon yang sangat besar yang ada di langit dan Nabi sampai mengatakan demi Allah saking indahnya pohon itu penuh dengan emas aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian saking indahnya pohon itu karena itu pohon surga di surga itu kan emas perak berlian semua gitu kan nggak ada kayak di dunia surga itu indah kenapa disebut muntaha muntaha itu artinya ujung sesuatu di mana tidak ada lagi lebih tidak ada lagi di atas itu namanya muntaha karena seluruh ilmu makhluk baik malaikat baik jin baik manusia berakhir di sini sampai di sini ilmu makhluk itu karena di atas sudah ilmu Allah sudah gaib bagi mereka makanya disebut sidratul muntaha pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia ilmu jin dan ilmu malaikat sampai di situ saja menunjukkan adanya keterbatasan kita ini terbatas tapi Allah ala kulli syai'in qadir Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang diperoleh Nabi SAW di sini? Di sini Nabi SAW berdialog dengan Allah Bila turjuman tanpa penerjemah Dan dalam sejarah hanya ada tiga Nabi Yang pernah diajak di, bicara Allah Tanpa ada perantara Jibril Satu Adam, dua Musa Dan tiga Rasul kita yang mulia alihi salatu wassalam Ini tiga Nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara Adam di sorga, Nabi Musa di Bikut Saina ketika mendapatkan Taurat, dan Rasul kita ketika mendapatkan mandat diwajibkan sholat lima waktu. Di mana? Di Sidratin Muntah. Subhanallah. Di antara faedah sholat, sholat itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit. Dan tidak ada satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi. Salat diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain di bumi. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah salat. Tapi ibadah yang lain perantara Jibril semua. Jibril datang wahyu kasih tahu Nabi, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu. Tapi salat tidak. Allah perintahkan langsung dan berjumpa dengan Allah di langit. Wajar kalau salat itu ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya salat itu adalah ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking pentingnya bicara salat, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kalau datang suara adzan apa kata Aisyah? Seolah-olah Nabi itu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seolah-olah dia tidak kenal aku, aku pun tidak kenal dia. Enggak peduli itu maknanya 
Jadi kalau datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak peduli dosa. Mau siapa di depannya, mau pejabat, mau siapa, pergi ke masjid. Saking perhatian dengan sholat. Karena suara adhan itu bukan suara kidung, Pak ya. Ikhwafidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu panggilan Allah. Betul-betul Allah yang panggil kita. Makanya kemudian dahulu, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika pingsan, kita tahu bahwa seluruh khulafah ur-rasyidin yang mati wajar itu cuma satu Abu Bakar. Umar dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Rata-rata khalifah dulu itu begitu. Matinya dibunuh. Kalau Abu Bakar enggak, dia sakit gara-gara mandi tengah malam untuk kiam mulail di musim dingin kemudian lantaran itu dia sakit kemudian meninggal. Tapi Umar ditusuk ketika salat subuh. Ketika jadi imam bayangkan. Rekat pertama Allahu Akbar datang Abu Lulu Al Majusi bawa badik di belakang ditusuk-tusuk berkali-kali zaman itu nggak ada listrik masjidnya pak jadi orang bawa senjata nggak bawa senjata nggak tahu nggak ada PLN zaman itu ATB juga nggak ada artinya bahwa masih kondisi gelap akhirnya ketika ditusuk nggak tahu seolah-olah Umar hanya berteriak akalat nikal bun Sungguh anjing ada yang menggigitku katanya Dikiranya digigit anjing Padahal ditusuk oleh Abu Lu Sampai tembus ke depan Akhirnya kehabisan darah Kemudian Umar pun pingsan Dibawa dia ke rumah Ketika dibawa ke rumah dikasih obat Keluar dari tempat bukannya Akhirnya kemudian orang-orang bingung Macam mana menyadarkan Umar bin Khattab Rupanya ada yang tahu kebiasaan Umar Umar itu adalah orang yang perhatian dengan sholat saking banyaknya sholat mata Umar itu sampai ada garis hitam di mana ada tempat melelehnya air mata jadi Umar itu setiap malam menangis sampai bekas lelesan air matanya itu ada bekasnya tahu dia jalurnya kemana itu harus 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 air mata itu keluar dari mana kalau kita kan jarang menangis makanya kalau menangis muncrat kemana-mana gitu nggak ada jalan ya. lah Umar bin Khattab ini memang perhatian dengan sholat sehingga ketika itu ada sahabatnya mengatakan ya amiral mukminin wahai amiral mukminin kemudian dia adan di telinga amiral mukminin ketika dia adan tiba-tiba amiral mukminin terbangkit bangun dan mengatakan Allahu kasalai demi Allah aku sudah sholat atau belum tadi maka kemudian orang-orang mengatakan engkau belum sholat wahai amiral mukminin akhirnya Umar pun sholat subuh dalam kondisi luka Subhanallah Orang pingsan Diteriaki sholat Bisa bangun Itu masalahnya Anda ini nggak pingsan kan Anda ini tidur saja Sekarang corong masjid itu di mana mana Tembus sampai ke rumah Tapi suara adhan macam suara kidung Makanya tak bangun Oke lah yang tidur ya Ini nggak tidur bangun Dipanggil-panggil adhan Kenapa juga nggak dengar Parah orang kayak gini ini. Seolah-olah mental Kalau masuk telinga kanan ke, masuk Keluar telinga kiri masih mendingan Ini mental ini Gak masuk ke telinganya Ini kan aneh Padahal kalau dia paham dalam sebuah riwayat Kalau dia tahu pahalanya Panggilan adhan Dan pahalanya sop pertama Maka dia siap mengundi Berapapun harta yang dihabiskannya Artinya begini, kalau seandainya sop ini pertama sudah penuh, Anda datang, sudah, saya gantikan saja kamu di sop kedua, mau berani bayar berapa? Ini maksudnya. Oh 500 juta, ya sudah, saya kasih 500 juta, saya sop di situ. Itu maksudnya. Tapi nggak ada yang mengundi seperti ini kan, karena sopnya kosong semua, ngapain ngundi-ngundian? Yang ada malah nggak perhatian dengan sop, di situ masih kosong, di situ masih kosong, buat lagi sop di belakangnya gitu kan. Lah ini nggak tahu fikih sholat namanya. Lah sholat itu ibadah yang luar biasa karena diwajibkan di langit. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh dua selain sholat. Pertama awakhir surah Al Baqarah. Jadi terakhir surah Al Baqarah itu diturunkan di langit. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun terus sampai akhir ayat itu diturunkan di sidratil muntaha. Kemudian yang ketiga Dapat oleh-oleh bahwa Rasul dijanjikan setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah, maka dijamin masuk surga. 
Berarti oleh-oleh Rasul ada tiga ya. Pertama salat, kemudian akhir surah Al-Baqarah dan dijanjikan setiap umatnya yang tidak melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu, kemudian Rasul turun. Ketika turun itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit. Seluruh para nabi yang ada di bumi untuk ikut turun bersama Rasul sampai di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat menjadi imam dan makmumnya para nabi dan rasul serta para malaikat. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Rasul jadi imam di belakangnya para nabi, di belakangnya para malaikat. Seolah-olah kata para ulama, di sini ada isyarat dengan mengimaminya rasul kepada para nabi dan rasul maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa Rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang salat di belakang maknanya bahwa Islam itu akan menyebar ke seantero dunia dan menjadi sebuah kenyataan coba daerah mana yang tidak ada muslimnya karena di sini ada isyarat di sini Rasul mengimani mengimani para nabi dan rasul makanya Rasul disebut sayyidul anbiya wal mursalin Pemimpinnya para nabi dan rasul Karena dia jadi imam Dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul Di, di Baitul Maqdis Karena rasul akan menjangkau mereka semuanya Baru setelah itu nabi SAW Salat Kemudian pulang kembali Menggunakan burung Dalam peristiwa ini nabi SAW Diperlihatkan sorga dan neraka Dalam perpasa perjalanan ke atas itu Rasul diperlihatkan sorga dan neraka Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan sorga dan bisa mensifatkan neraka walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya. Karena sehebat apapun Rasul mensifatkan sorga, maka sorga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Karena Rasul mengatakan, aku sediakan sorga itu untuk hambaku yang soleh, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas saja tidak bisa. Rasul masuk ke dalam sorga. Pertama dia masuk apa yang dilihat Dia mencium bau Bau yang sangat harum sekali Nabi bertanya ini harum siapa? Kata malaikat ini adalah harumnya masyitah Tahu cerita masyitah? Masyitah itu tukang sisir anak putrinya Fir'aun Ketika dia nyisir jatuh sisirnya Ketika ngambil sisir dia baca bismillah Kata putrinya mas, kata putrinya Fir'aun Siapa bismillah itu dengan menyebut nama Allah Allah itu siapa Apa yang dimaksud bapakku Fir'aun Kata Mas Ito, bukan Allah itu Tuhanku Tuhanmu dan Tuhan bapakmu Oh marah anak Karena Fir'aun ngaku Tuhan masalahnya Dilaporkan Akhirnya kemudian Fir'aun menghukum Mas Ito dengan Digoreng dalam tengku penggorengan Sebagaimana Bau Apa namanya gosongnya Mas Ito di dunia maka Allah ganti di akhirat dengan harumnya masitoh di sorga kemudian yang kedua Rasul mendengar suara terompah kayak bapak pakai bakiak itu di tembok ya, kan suaranya bunyi itu Rasul mengatakan ini suara terompah siapa ini kata malaikat itu suara terompahnya Bilal bin Robah subhanallah orangnya belum masuk sorga pak sendalnya sudah di sorga saya kira sendal bapak lebih mahal dibandingkan sendal bila Yakin saya Tapi nggak jamin kan sendal bapak masuk surga Jangan-jangan di neraka pelan Kalau sendalnya sudah masuk surga Ya nggak mungkin sendalnya saja masuk surga Ya pasti seorang-orang Ya lah kan mungkin Masa sendalnya masuk surga Sendal kan nggak sholat Yang menjadikan orang masuk surga kan sholat Di sini maksudnya isyarat bahwa Kalau sandalnya saja sudah di surga Tentu orangnya juga akan di surga Makanya ketika dia selesai Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, ini sami tu khashasataka fil jannah. Bilal, aku mendengar suara terompah mau di sorga. Mada tasna, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, Wallahi ya Rasulullah, wa ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad sallaitu rak'atain. Wahai Rasul, aku tidak melakukan apapun, kecuali aku berwudu, dan setelahnya aku jaga solat dua rekaat wudu. Itu saja. Keutamaan Bilal. Tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga Karena dia jaga kesucian Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi Itulah Bilal bin Rahman 
Masyur muslimin yang dimuliakan Kemudian Nabi SAW melihat istana yang terbuat dari emas dan perak Di sorga itu Masing-masing orang Itu mendapatkan dua istana Waliman khafa maqama rabbihi Jannatan Bagi orang yang takut kepada Allah Maka dia akan diberikan dua sorga Dua istana Satu milik dia Dan satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka Dan tidak pernah ke sorga Diwariskan kepada Orang yang beriman tilkumul jannah uristumuha itulah sorga yang diwariskan mereka untuk kalian. Jadi dapat dua sorga itu satu milik sendiri, satu warisan orang kafir yang dikekalkan di neraka. Tetapi bukan berarti satu orang cuma dua tidak bisa punya istana lima, bisa sepuluh, bisa seratus, bisa seribu tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang membangun masjid di dunia Allah bangunkan satu istana di sorga Kalau anda membangun masjid sepuluh ya istananya sepuluh kan begitu Ataupun hadis mengatakan siapa yang membaca Kuluhuallah Sepuluh kali dalam sehari Allah bangunkan istana di sorga Bukan Kuluhuallah, 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 Kuluhuallah Bukan Kuluhuallahu ahad Allahu somad Lam yalid Walam yulad Walam yakul lahu kufuan Ahad Satu gitu kan. Sampai sepuluh Baru Allah bangunkan satu rumah di sorga Jadi orang itu tergantung amalannya Berapa istana di sorga Kalau di dunia saja Pak Orang punya kos-kosan sembilan sudah bangga ya kan? Kemudian buat lagi sembilan Makin bangga Buat lagi sembilan makin bangga Harusnya kita juga bangga Dengan banyaknya rumah di sorga Begitulah seorang mukmin. Dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat Rasul Kemudian Rasul juga diperlihatkan neraka Salah satu yang diperlihatkan apa? Ada orang yang kukunya dari besi sedang mencakar-cakar mukanya. Rasul heran. Mahadan, ada apa ini? Subhanallah, mahadan. Apa ini? Maka Jibril mengatakan itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka suka melakukan ghibah. Suka melakukan ghibah yaqauna fi a'radin nas. Mereka mencaci maki pada kehormatan manusia. Seperti itu. Dan ghibah itu artinya dikroka akha kabi mayqrah, menceritakan saudaranya dan kalau saudaranya dengar itu ndak suka. Maknanya di sini walaupun cerita kita baik kalau dia enggak suka itu ghibah namanya, apalagi kalau diceritakan itu keburukannya makin ghibah lagi. Ustadz yang saya ceritakan itu benar ada pada dia Kalau memang benar ada Maka engkau sudah menggibahnya Kalau memang tidak ada Berarti engkau berdusta atas nama dia Maka selamatnya lisan ini Lebih baik dikunci Fal yakul khairan awliyas Awliyas Katakan yang baik kalau tidak bisa dia Karena ngeri dosa lisan ini Dari sekujur tubuh kita ibu bapa Yang banyak melakukan dosa itu lisan Sebutkan dosa apa yang tidak ada di lisan ada semua. Kalau tangan paling mukul, paling bunuh selesai. Ya kan? Kaki paling nendah, mata paling melotot, kuping paling dengar gitu kan yang diharamkan. Kalau lisan ini semua ada. Negara bisa perang gara-gara lisan. Persaudaraan bisa retak gara-gara lisan. Orang bisa saling bunuh-bunuh gara-gara lisan. Ya. Semua gara-gara lisan. Orang mengajak kepada kesesatan seperti nabi-nabi palsu zaman sekarang gitu kan, lisan juga yang ngomong, gitu kan. Jadi semua sesat, semua kebaikan keburukan itu ada di lisan. Makanya Rasul mengatakan kepada Muad, jaga lisan wahai Muad, karena kebanyakan orang masuk neraka itu di- diakibatkan lisan-lisan mereka. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana orang yang suka melecehkan kehormatan orang dengan mencakar-cakar ini. Ada juga Nabi melihat ada orang yang sedang berenang di air darah. Setiap ke pinggir kemudian dibuka mulutnya dimasukkan batu. Setiap ke pinggir dimasukkan batu sebagaimana riwayat Samurah bin Jundab dalam Sahih Bukhari. Rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril, kata Jibril itu adalah para pemakan riba. Ada juga orang yang sedang berdiri kemudian dipaksa nganga mukanya. Mulutnya tiba-tiba dimasukkan api, dikasih makan api. Kemudian ditanya ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril inilah pemakan harta anak yatim. Makanya Allah mengatakan Innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. 
orang-orang yang memakan harta anak yatim hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya dan banyak lagi subhanallah intinya bahwa nabi diperlihatkan neraka dan sorga kemudian setelah nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan isra dan mi'raj rasul kembali ke Mekah Sesampainya di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur sebentar karena memang lelah letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari tiba-tiba lapang dadanya Subhanallah yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa hanya separuh malam melakukan perjalanan besok harinya sudah lega alam nasroh laka sadra bukankah kami telah lapangkan dada wahai Muhammad dadanya lapang. Siap berdakwah dia. Kemudian dia ngomong sama Umuhani, wahai Umuhani, izinkan aku, aku akan ceritakan kisah ini kepada orang-orang Quraisy. Kata Umuhani, ngapain wahai Rasul? Orang-orang tidak akan percaya dengan kamu. Bagaimana mungkin perjalanan satu bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari? Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratul Muntaha engkau bisa melakukan hanya separuh malam? Apa kata orang? Tak usah diceritakan. Tapi Rasul berazam tidak. Ini harus diceritakan. Akhirnya Nabi keluar ke Kaabah. Baru sampai di Kaabah dia duduk. Pertama yang lewat siapa? Abu Jahal. Ini yang pertama kali yang lewat. Abu Jahal kok nampaknya no Rasul ini ada yang mau disampaikan. Didekati sama Abu Jahal dan mengatakan Masha Nukaya Muhammad. Hey Muhammad, nampaknya ada yang mau disampaikan ni. Ada apa ya? Maka Nabi saw mengatakan semalam saya begini 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 macam-macam. Abu Lahab langsung serius dan mengatakan, Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu, ku kumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepada aku, aku yang kumpulkan semuanya. Istiza mengolok-olok Rasul karena Abu Jahal paham tidak mungkin ada orang yang percaya yang ada justru akan menjelek-jelekkan Rasulullah kata Abu Jahal dengan seriusnya biar saya kumpulkan manusia katanya oh, mantap Abu Jahal tapi bukan untuk kebaikan memang sengaja untuk menghina Rasul maka Abu Jahal berteriak-teriak Ya Bani Ka'ab istami'u Wahai Bani Ka'ab Wahai Bani Fulan kemari 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 karena yang manggil tokoh masyarakat, pemimpin, seluruh orang Quraisy kumpul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, akhbirhum kama akhbar tadi. Muhammad, habarkan cerita yang kau ceritakan kepada aku semalam. Habarkan kepada mereka, janjimu kau akan bercerita kepada mereka. Ini orang sudah kumpul semuanya. Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka. Bahwa semalam saya begini, 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 subhanallah. Seluruh orang, Tiba-tiba tertawa, saking kehabisan tertawanya sampai mereka pukul-pukul kepala. Di sini Rasul mendapatkan ujian. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ar kemudian murtad balik. Karena apa? Ini aneh Nabi ini. Makin kesini makin aneh ngomongnya. Ya. Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam keluar murtad lagi. Kalau orang musik sudah karuan. Makin membuat tuduhan lihat tu Nabi mu si Muhammad gila buat cerita aneh-aneh. Lah ketika itu Abu Bakar enggak ada di sini. Sehingga orang-orang heran dan mengatakan ya Muhammad ayat sahibu di mana saudaramu Abu Bakar biasanya kalau engkau berdakwah ada di sampingnya Abu Bakar di mana dia? Akhirnya kemudian dicarinya Abu Bakar. Sudah ketemu hai Abu Bakar kau tahu apa yang terjadi di sana? Lihat saudaramu si Muhammad itu ngaco. Dia cerita begini 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 dalam satu malam Abu Bakar langsung bangkit dan mengatakan Wallahi demi Allah kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil yang terjadi kepada Rasulullah maka aku orang yang pertama kali membenarkannya. Masya Allah dari sini disematkan kalimat as siddiq di belakang nama Abu Bakar karena dia membenarkan peristiwa yang didustakan seluruh manusia. Makanya wajar kalau Abu Bakar disebut Abu Bakar as Siddiq. Siddiq itu artinya pembenar ketika manusia mendustakan Rasul. Masyur al Muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajal. Lah di tahun inilah kemudian orang-orang Quraisy, eh orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib banyak yang haji ke Mekah setelah kejadian Isra Mi'raj ini. 
rupanya ada 12 dari Yasrib masuk Islam kemudian menyebarkan dakwah di Yasrib di Madinah akhirnya menyebar setelah peristiwa Isra Mi'raj maka Allah mengizinkan Rasul untuk hijrah maka Rasul memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berangkat ke Yasrib karena sudah mendapatkan tempat yang diizinkan Allah yang ada di Ethiopia suruh pulang-pulang semua kita sudah mendapatkan tempat yang aman maka seluruh para sahabat akhirnya hijrah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini Taib. apa yang kita bisa petik dari pelajaran Isra Mi'raj ini? yang pertama Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang tidak masuk di akal tetapi bukan tidak bisa dibuktikan secara fakta bisa saya contohkan Bapak berjalan dari Batam ke Jakarta Naik pesawat lain Hanya sekedar memberikan berkas ke kawan yang di Jakarta Kemudian balik lagi ke Batam Ketika Bapak membeli tiket Tiba-tiba ada seekor semut Masuk ke tas Kemudian semut ini terbawa Bapak Sampai ke Jakarta Sampai di Jakarta setelah ngasih berkas Kemudian balik lagi ke Batam Kemudian semut ini keluar dari tas Kemudian ngomong sama kawan-kawannya Saya habis dari Jakarta Kira-kira kawan-kawan semutnya bilang gila gak? Gila kaki aja kecil ke Jakarta katanya. Tapi peristiwa ini benar gak? Benar kan? Memang dia ke Jakarta kok Kenapa kalau semut bisa ke Jakarta lewat perantara orang Kenapa Nabi SAW didustakan padahal itu kuasa Allah Bisa dibuktikan secara akal Yang kedua Kita harus bangga dengan Nabi SAW Dan harus beriman sepenuhnya Bahwa Nabi SAW diangkat sampai ke Sidratul Muntah Kalau dulu saya masih kecil, saya didoktrin Dengan cerita kisah Neil Armstrong yang sampai ke bulan sehingga sedikit-sedikit lihat orang sudah sampai ke bulan kok masih sibuk saja di sini gitu. Harusnya yang kita banggakan bukan Neil Armstrong naik ke bulan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Lebih tinggi mana bulan dengan Sidratul Muntaha juga? Ya jelas lebih tinggi Sidratul Muntaha karena bulan itu di langit dunia. Itu pun kalau cerita Neil Armstrong benar. Karena ada yang kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar ketika dikibarkan benderanya katanya si konon berkibar-kibar kan itu berarti ini kan sotingan di padang pasir oke lah kita benarkan dia sampai ke bulan kita tidak dustakan memang ada orang yang sampai ke bulan tapi kita tidak pernah bangga justru kita harus bangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya sampai ke bulan tapi sampai ke Sidratul Muntaha lebih hebat daripada Nabi Muhammad kalau Rasul turun membawa syariat sholat, Neil Armstrong ini bawa tanah dari bulan. Mulia mana itu tanah dengan sholat? Tanah diinjak gitu kan. Sholat ibadah kepada Allah. Kita harus bangga dengan Nabi SAW. Makanya kalau kita cerita, kita tidak hendak membeda-bedakan para Nabi dan Rasul. Karena Allah mengatakan, La nufarriku baina ahdi min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar para Nabi dan Rasul. Tetapi kalaulah seandainya kita katakan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam ya, ataupun Nabi Idris alaihi salatu wassalam dia sampai ke langit keempat maka Rasul sampai ke Sidratul Muntah. Kalau dikatakan bahwa ada masuk surga, Rasul juga masuk surga. Bahkan kemuliaan Rasul jauh menjangkau kemuliaan Adam. Walaupun malaikat sujud kepada Adam, tapi kan sujudnya satu kali saja. Karena menggunakan fi'lul madi dalam bahasa Arab itu kata kerja bentuk lampau. Fasajadu illa iblis. Malaikat sujud kecuali iblis. Sajad itu fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau. Artinya sujudnya malaikat kepada Adam itu satu kali saja. Tapi solawatnya para malaikat kepada Rasul. Itu menggunakan bahasa fi'lul mudhari Kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang Maknanya seluruh malaikat salawat kepada Rasul Sampai hari ini Sampai kiamat dibangkitkan Sampai masuk sorga 
innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yusallun fi'lul madhar kalau sujud fi'lul madhar maka di sini ikhwan bahwa kita ini punya nabi yang luar biasa melebihi seluruh nabi-nabi dan rasul bagaimana tidak luar biasa satu nabi itu disucikan jiwanya pak apa ayatnya disucikan jiwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di belah dadanya Alam nasrah laka sadra Bukankah kami telah belah dadamu dan kami bersihkan dadamu ya Muhammad Yang kedua lisan rasul itu dijaga oleh Allah Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Rasul itu kalau ngomong bukan hawa nafsunya tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya Rasul dijaga matanya mazagal basaru wa ma taqa Allah jaga kedua pandangan Rasul Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga akhlaknya wa innaka la ala khuluqin adzim engkau di atas akhlak yang paling tinggi Bahkan wahyu yang diturunkan kepada Rasul allamahu syadidul quwwah malaikat Jibril yang mengajarkannya Dan Rasul punya Al-Qur'an Mu'jizat tertinggi dari seluruh kitab langit yang ada Karena seluruh kitab-kitab ada pada Al-Quran Dan Al-Quran itu mengangkat siapapun Yang diletakkan Quran padanya Ketika Quran di bulan Ramadan turun Maka Ramadan sebaik-baik bulan Ketika Al-Quran turun di malam Laylatul Qadar Maka malam Laylatul Qadar sebaik-baik malam Ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah maka Rasulullah menjadi sebaik-baik Rasul Ketika Al-Quran turun kepada umat Muhammad Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas Kalian sebaik-baik manusia Yang dikeluarkan kepada manusia Bagaimana kalau Quran itu turun ke dada kita Maka Rasul mengatakan Khairukum man ta'allamal Quran wa allamah Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Quran Yang belajar Quran Dan mengajarkan Al-Quran Masya Allah Ini kehebatan Al-Quran Dan itu turun kepada Rasul Jadi kita harus bangga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena terkadang kita ini kurang bangga dengan Rasul Buktinya apa? Anak-anak muda di zaman sekarang ini sudah kehilangan teladan Dia bangga dengan pemain-pemain sepak bola Bangga dengan artis-artis dan selebritis Bangga dengan tokoh-tokoh barat Kemana kebanggaan anda kepada Nabi? Makanya kita heran gitu. Kita ini punya Nabi yang paling lengkap dari segala hal. Coba saya, saya contohkan begini pak. Kalau ada orang kena musibah, kalau orang sebutkan musibah apa? Kalau anda melihat figur Nabi tenang kita. Oke Ustad, saya ditinggal mati orang tua saya. Rasul ditinggal mati juga orang tuanya. Dia terlahir yatim. Wajada kaya timan faawa. Rasul anak saya, Ustaz anak saya banyak yang meninggal. Rasul juga anak-anak yang meninggal. Dia punya anak tujuh, enam meninggal ketika Rasul masih hidup. Baru Fatimah yang meninggal enam bulan setelah Rasul wafat. Tapi seluruh putrinya, seluruh putranya meninggal ketika Rasul masih hidup. Jadi kalau antum atau ibu bapa meninggal anaknya, Rasul juga meninggal anaknya. Ustaz saya ini sudah lama kerja Hanya ngojek online saja Penghasilan segini Asik miskin Rasul juga sama 15 tahun jadi pengembala kambing Berapa gaji pengembala kambing coba Dan mungkin kalau antum dibuat pengembala kambing Mikir-mikir juga lah kan gitu kan? Ini penggawa. Rasul 15 tahun jadi pengembala kambing Oke kalau kita bicara dakwah Kita baru nasihati orang Sudah dimarahi Rasul bukan dimarahi, dicaci maki. Kita tidak pernah berdakwah dilempari orang. Kita tidak pernah berdakwah diserbu orang mau dibunuh. Kita tidak pernah berdakwah berusaha dikejar-kejar orang-orang kuras untuk diambil kepalanya dan dihadiahi. Tapi Rasul semuanya sudah ada. Ada pada Nabi. Apapun musibah yang menimpa kita pernah ditimpa Rasul. Anda pernah kelaparan? Rasul pernah kelaparan. Tiga hari tidak makan. Makanya kalau orang melihat sejarah Rasul itu tenang. 
orang itu kadang ngeluh karena tidak pernah melihat nabinya pernah diuji seperti yang Allah uji kepada kita tapi kalau seandainya kita terus mengajak kepada Rasul bagaimana akhlak Rasul bagaimana musibah yang ditimpakan Allah kepada Rasul demi Allah musibah yang ditimpakan Allah kepada kita tidak secuilnya dari musibah yang ditimpakan kepada Rasul karena Rasul mengatakan asyaddal bala indallahil anbiya seberat-berat ujian yang Allah uji pertama para nabi kemudian orang-orang yang mengikutinya maka kita harus bangga ya. maka peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kebanggaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga di sini kita dianjurkan untuk memperhatikan salat Salat itu ibadah yang luar biasa. Jangan sampai dilalaikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Kalau seandainya Anda ini mandi sehari lima kali, kira-kira bersih enggak, Pak? Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, malam mandi, jam 3 mandi. Sehari mandi lima kali, bersih enggak kira-kira badan kita? Bersih yang ada kayak mujair dalam air terus kan itulah sholat kalau setiap hari lima kali kita sholat bersih dari dosa kita ini asyik dicuci saja setiap hari jadi orang yang melakukan dosa itu maka bisa dihapus dengan sholat karena dalam sholat itu ada istighfar ada pengagungan kepada Allah ada membesarkan Allah macam-macam doa dalam sholat itu jadi kalau kita menjaga sholat lima waktu bersih dosa kita Itulah bagaimana kemudian Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya Agar anak-anak di usia tujuh tahun itu suruh dididik sholat Kata Rasul apa? Muru auladakum bis sholati wahum abna usabin Perintahkan anak-anakmu sholat di usia berapa? Tujuh tahun Ingat Pak ya Kalau Bapak punya anak usia tujuh tahun Sudah harus apa namanya cerewet kita ini Nak bangun sholat Sholat nak Sholat Sholat nak Dan harus sabar karena Allah mengatakan dalam Al-Quran Wa'mur ahlaka bis salati was tabir alaiha Perintahkan keluargamu untuk salat Dan sabar ketika memerintahkannya Karena usia tujuh tahun Ibu ya di belakang Coba ibu punya anak tujuh tahun Bangunkan di waktu subuh Kira-kira bisa gak? Kalau bapaknya tidur ya gak bisa lah Susah yang bangunkan anak tujuh tahun Di usia tujuh tahun bangun nah subuh Subuh kalau gak dibiasakan Kadang sepuluh kali gak mau bangun Nih anak sudah bangun nih Kadang-kadang sambil ke kamar mandi itu masih tidur dia Kemudian sampai kamar mandi Kalau gak tunggu tidur di kamar mandi dia Makanya mulai dari dibangunkan ditunggu Jalan juga diantar Di kamar mandi ditunggu lagi Keluar kamar mandi ditunggu Sholat ditunggui Baru setelah sholat tenanglah orang tua Kalau gak gitu gak sholat anak itu Makanya disebut apa? Wastobir alaiha Suruh sabar kita ya. Kalau usia 7 tahun Kok gak mau juga Degil juga gitu kan Kayak bapaknya umamanya. Maka Rasul mengatakan Wadribuhum Wahum abna'u ashrin Pukul Kalau 10 tahun gak mau sholat Pukul kata Rasul Tapi hindari jangan memukul wajah Pukul kakinya Pukul pahanya Pukul perutnya gitu Ya pukul Maksudnya mukuli bukan nyiksa. Kata Rasul, alikis sautu fil jidar. Apa kata Rasul? Ikatkan pecut di tembok. Untuk apa? Untuk nakuti anak-anak. Nak sholat enggak? Itu apa sholat? Nah begitu. Kalau mau itu saya turunkan. Kalau mau sholat biarkan dia di situ. Seperti itu Rasul sampai mengajarkan menakut-nakuti anak itu. Artinya apa? Ditakut-takuti dengan Takut yang bukan menyelisih akidah Karena ada orang tua nakut-nakuti anak itu Akhirnya jadi penakut Jangan keluar Banyak setan, banyak hantu, banyak genderawa Gak boleh Setan itu musuh kita Harusnya kita doktrina Kalau ada genderawa cekik saja ya. Kalau ada setan pukul saja Harusnya seperti itu ya. Karena kalau seandainya ditanamkan takut sama setan Setan musuh kita Akhirnya dia sampai dewasa Sampai tua Sholat malam gak berani bangun Kenapa? Takut setan Apalagi rumahnya Di pinggir kali Banyak anjing Ada kuburan Mati lampu Makin takut ini. 
lah tapi kalau orang dididik tauhid dari kecil kita didik tauhid saya ada kisah dulu waktu saya kuliah di timur tengah orang-orang badui itu usia sekitar 7 tahun 10 tahun itu orang jauh-jauh sekitar 5 kilo rumahnya ada yang di sebelah sana ada di sebelah sana di sebelah sana orang badui ya. orang badui itu nggak punya listrik TV aja nggak punya di sana itu. tapi ngaji ke markas kita ngaji Quran ya. itu kalau pulang tuh jam 9 malam jam 10 malam kadang sendirian itu usia 7 tahun 8 tahun 9 tahun 10 tahun itu jalan sendiri ada yang dua kilo ada yang tiga kilo tapi nggak ada yang takut jadi saya tanya saya takut-takuti anak-anak itu ya nanti ada setan loh nanti begini 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 nggak takut kenapa karena mereka dari kecil nggak pernah nonton sinetron genderowo nggak pernah dia jadi nggak pernah tergambar setan kayak apa yang tahu mereka jin ya gitu saja tapi kita kan karena ditontonkan banyak macam sinetron ada suster ngesot ada ini itu macam-macam akhirnya anak itu udah takut duluan tuh nah jangan seperti itu di anak itu ajarkan keberanian saya contohkan nih salah satu bibi rasul namanya siapa? Sofiyah itu bibinya rasul Sofiyah punya anak namanya Zubair bin Awam Zubair bin Awam ini adalah farisur rasul dia kalau naik kuda pegang dua pedang nggak nggak tarik pelana dia orang kalau naik kuda dipegang pelana ini enggak saking ahlinya berkuda dua tangannya pegang pedang dan dia bisa memacu kudanya dengan kakinya rupanya tarbiah ini dari siapa dari ibunya bibinya Rasul Sofia Sofia menceritakan jadi ketika Zubair bin Awam ini masih kecil Zubair kecil ini usia usia tujuh tahun sepuluh tahun kalau zaman dulu itu kan tidak ada toilet di rumah kalau zaman sekarang kan enak ya anak mau mau kencing mau apa tinggal toiletnya di samping rumah di samping kamarnya zaman dulu kan nggak kayak gitu kadang-kadang diantar ke padang pasir tuh anak tujuh tahun tuh Zubair itu anak tujuh tahun diantar ke padang pasir suruh buang hajat di situ ditinggal sama ibunya Coba. tetapi bukan ditinggal tuh diperhatikan dari jauh melatih keberanian coba anak-anak sekarang kayak gitu jadi uka-uka lah kan gitu taruh di tempat gelap biarin gitu kan nggak ada yang berani ibunya saja nggak berani gitu kan bapaknya juga apalagi gitu ini karena memang tidak pernah dididik akidah lah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak pelajaran yang kalau mungkin kita bisa ungkap gak akan selesai sampai subuh ya. tapi ini yang bisa sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah jam 10 lebih ya Pak mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan pertemuan pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semoga kita senantiasa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah Isra Mi'raj ini dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tak taat kepada Allah mengikuti perintah Rasul menjadikan Nabi kita yang mulia alih salatu wassalam teladan dalam hidup kita Subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilahi la anta astagfirullah Allah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh